السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا يضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وقال الصادق المصدق صلى الله تعالى عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سمعة الله غالية ألا إن سمعة الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام الدنيا لسنا قد بدرنا مرهبا الدنيا لسنا قد بدرنا لا مرهدا صديق تهلان سيسلام مرهدا دنيا يا عطال بدرا لا مرهدا فاروق تهلان سيسلام دنيا للسخاوت بدرا لا مرهدا عثمان تلالا سيسلام رهدا دنيا للسجاعت بدرا لا مرهدا حيدر كرار تهلا سيسلام رهدا برام فلس تلكرن لا إله لا إله لا إله یاد میں تیری سب کو بھولا دو کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب کر پر لٹا دو خانہ دل آباد رہے لا الہ لا إله لا إله لا إله لا 
দুঃখিত বলার জন্য সন্তানদের আদব শিক্ষা দেবেন চেষ্টা করবেন মানুষ যখন কোরআনের এলেন শিক্ষা নেওয়ার জন্য মানুষ যখন কোরআনের এলেম শোনার জন্য কোরআনের জ্ঞান নেওয়ার জন্য কোরআনের মাহফিলে যায় রসুল করিম সাল্লাহিসের মধ্যে বলছেন বলছেন হক্কা নিয়ে আলেমের কাছে মানুষ যদি কোরআনের এলেন নেওয়ার জন্য কোন কোরআনের মাহফিলে যায় এক একটা কদম যে তারা হেঁটে আসছে এক এক কদমের বিনিময়ে বিশ্বনবী আল্লাহ প্রশ্ন করেছেন নবীজি বলেন ওহে তুমি আর মানুষ হলো দুনিয়ার পুস্তকের মতো মনে করবে না কোরআনকে কোরআনের মাহফিলকে সাধারণ কোন মাহফিল মনে করবে না আমি মোহাম্মদুর রসুল আল্লাহ কসম করে তোমাদেরকে বললাম আখেরাতের আলেমের দরবারে হকালে আলেমের দরবারে কোরআনের আলেম নেওয়ার জন্য কোরআনের ছাত্র হয়ে আল্লাহ পাকের কোরআনের আসমানি কিতাবের আলেম নেওয়ার জন্য তোমরা যদি যাও এক একটা কদম তোমরা যে হেঁটে যাবে এক একটা কদমের বিনিময় এক এক বছরের কবুল নামাজের সব তোমাদের আলোর নামায় লিখে হবে এখানে আর একজন আসবে না ওদিকে আসবে না আসবে না যাবে না কি সমস্যা এত সময় আসেননি কেন বলছেন আর কেউ আসবে না রসুল্লাহ আল্লাহর কসম করে বলছেন 
সাহাবা کرام যখন কোরআনের এলেম নিতে তাদের মাথা রাসূলুল্লাহর কাছে যখন তারা কোরআন শুনতে হাদিসে আছে পাখি সাহাবা کرامের মাথায় বসে যেত পাখি মনে করতে যে মানুষ না কোন মরা গাছের কি বসে আছে মরা গাছের খুঁটি এখন তো মানুষ মাহফিল তামাশা মনে করে মানুষ মনে করে তামাশা আল্লাহর কালাম আল্লাহর কোরআনের এক একটা আয়াতের ওজন জিবরিল আমিন সহ 70 হাজার ফেরেশতা মাথায় করে জমি দিয়া তাহলে বলছিলাম না আপনি তো মনে করেন বাজারে গিয়ে 100 টাকা দিয়ে এক জিল কোরআন কিনে মনে করেন যে আমি তো 100 টাকা দিয়ে কোরআন আকেন কিনে বেচছি কিন্তু আপনি কি জানেন এক একটা কোরআনের এক একটা হরফের জন্য লাখো মুমিন জীবন দিয়েছে লাখো রাসূলুল্লাহ আল্লাহর কসম করে বলেন যদি কোরআনের এলেম নেওয়ার জন্য আমরা কোরআনের এলেম নিতে আসছি ইনশাআল্লাহ নারে তাকবীর নারে তাকবীর নারে তাকবীর মনে কষ্ট নিয়েন না যেহেতু আমি একজন শিক্ষক মানুষ শুরুতে আপনাদেরকে একটু শক্ত কথা বললাম যাতে আপনারা আগামী আলোচনাগুলা বা দুনিয়ার যেখানে যান কোরআনের আপনারা তো ঠিক আছেন যে ছোট কিছু এত বড় মজমার ভিতরে হাজার হাজার মানুষের ভিতরে দুই একটা বাচ্চা এই দুই একটা বাচ্চার জন্য এই মাহফিল নষ্ট হয়ে যায় না কোরআন যখন বলা হয় হাদিসে আছে আল্লাহর আরশ থেকে মুমিনের অন্তরে সকিনা রহমতের নূর পড়ে ওয়া নাসালা আলাইহিম সকিনা ওয়া নাসালা আলাইহিম সকিনা মুমিন কোরআন দুনিয়াতে পড়ে বলে শুনে কিন্তু আল্লাহর আরশ থেকে কোরআনের নূর তার অন্তরে ঢেলে দেয় আরশ থেকে রাসূলুল্লাহ বলেন আমি আল্লাহর কসম করে তোমাদেরকে বললাম হয়তো আমরা মনে করি যে কোরআনের মাহফিলে গেলাম তাফসীর মাহফিলে ইয়ার কি আমরা তো সারা জীবন শুনি আসছি কি বলেন ঠিক না কিন্তু আপনি যদি যাওয়ার মতো যাইতে পারেন শোনার মতো শুনতে পারেন এক মাহফিল আপনাকে জান্নাত পৌঁছে দেবে না জীবন চেঞ্জ হয়ে যাবে আর যদি সারা জীবন এরকম শুনি আসেন কিয়ামত পর্যন্ত আপনার কোনো চেঞ্জ হবে না রাসূলুল্লাহ বলেন আমি আল্লাহর কসম করে বললাম এক একটা কদমের বিনিময়ে এক এক বছরের রোজা নফল রোজা কবুল হলে যে সওয়াব এই পরিমাণ সওয়াব কোরআনের এলেম যারা নীতি আছে তাদেরকে দেওয়া হবে এই সওয়াব আপনারা চান চাই সবাই চান চাই তাই 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 সর্বপ্রথম আমি কোরআনের ছাত্র আল্লাহ যেন মৃত্যু পর্যন্ত আমাকে আল্লাহ পাকের এই কোরআনের ছাত্র খাদেন গোলাম হিসেবে আল্লাহ যেন কবুল করেন রাসূলুল্লাহ কত বড় এই হাদিসটার মধ্যে রাসূলুল্লাহ চারটি কথা বলেছেন এক নম্বর এক এক কদমের বিনিময়ে কত বছর এক বছর কবুল ইবাদতে এক সাহাবী বললেন হুজুর আমি যদি মক্কা থেকে মদিনায় কুটের পিঠে আপনার কাছে আসি এলেম নিতে কোথা থেকে মক্কা থেকে মদিনায় তো 16 দিন লাগে উটের উপরে যাইতে তো হুজুর এখন তো পায়ে হেঁটে যাওয়া উচিত না তাহলে আমার কি সওয়াব হবে তো রাসূলুল্লাহ জবাব কি দিবেন দেন मक्का तुम्हार बाड़ी रसुल्लार दरबार पर्त आल्ला फेरस्ता माफ कर कदम हिसाब कर महासागर <laughs> हमेशा देने को तू तैयार है 
जो न मंगे उससे तू बेजार है अल्लाह तुम ही तो सही मोहन मालिक जो मानसर कैसे चाहिए मानव बेजार है शामिर कैसे बार बार कबे तू शबजुर कैसे जो दीवार बार कोई तू शबजुर हमारे आज के पास हजार तक का होलत दें बजुर आवार पास हजार तक एक बार दो बार दो बार बोल बे आवार कैसे तुझे राश बिना शत्तों ने बिता फिर दुनिया नहीं हो कि ठीक ना किंतु अल्लाह पर बोलते हैं बंदा दुनिया और मानसर कैसे चाहिए बेजार है अमी अल्लाह कैसे ना चाहिए अमी बेजार है हमें � हम तो माइले बाकरम हैं अल्लाह में इकबाल बस हम तो माइले बाकरम हैं कोई साइल ही नहीं रह दखलाए कसे रह रो मंजिल ही नहीं हमें तो दीते चाहे बंदर जंगलते रास्ता बंदर तो जंगलत नहीं ते चाहे ना हमें दीते चाहे हमें बंदर मत करते चाहे बंदर बनी बंदा हमार कसे चाल तुम्हार चाहे ते देरी हमें अल्लाह दीते द बंदा, अमर कैसे खोमा चाओ, खोमा चाहिए ते तुम्हारे देरी, अमी अल्लाह माफ करते देरी ना, ना रे तकबीर, शे मोहम्मद अल्लाह पशन, ना रे तकबीर, एवं को रसूल अल्लाह हदीसे के मुद्दे बोल सके, रसूल अल्लाह बोल सके, ये इतने आदम, हे बोली आदम, हे मानुष, लव बलगत, जुनूब का, अनानिस समा बंदा तुम्हीं ऐतो गुना कर सो, ऐतो अपराध कर सो, ऐतो सूरी कर सो, खून कर सो, डाकते कर सो, सराप कर सो, मौत कर सो, जिना कर सो, गांव सुन सो, ऑनलाइन करते करते पहाड़ है नहीं, तुम्हार गुना ज़मीन तक आकाश पर जनता है। अल्लाह रसूल बोलते हैं, अल्लाह पर डाक दे बोलें बंदा के हदीसे कुछ हैं, ये इ सुमस्ता को फरता नहीं, तुम्हें दो फुट चुकीर पानी फिर आमी अल्लाह के से एक नंबर कमाच। वो फरतू लगा फलाऊ बाली, ये अमर बंदा जले रखो मी अल्लाह, अमर इस जो जले लर कसम करे बोल सी, आमी अल्लाह जे तुम आके माफ करे तो बेर भी तो रे अमर कुनो परवाना। वो फरतू लगा फलाऊ बाली तुम्हाँ के जमी माफ करे दबो इर भी तो रामी कारों को न परवाई कर बोना सुबह हमने माफ कर दिया लक्ष्य सोले चाबो बक उनको दे चाबो अल्लाह अल्लाह छबाई के कबूल करेना अल्लाह हमारे मुरब्बी बहेदर के तुम्हें कबूल करेना अल्लाह हम के कबूल करेना पौर्दन वाले हजारों माँ भक्ति दर के कबूल करेना आहरे द बाबार दर्द बुझले मायर दर्द मोहब्बत बुझले किंतु जय अल्लाह मर बाबा बाबर बंदु अमर भाई अमर स्त्री संतंदर के बनाएले अमा के दिले वो ही अल्लाह पाकर मोहब्बत अमरा किंतु अखरा हकी की बुझते परिना शब्द के बोलो मोहब्बत रखे एक नंबर प्रसूला बोल सन यह दिसर मुद्दे जब कुराने इलम ने वार जन्म मानु ज तार एक एक को दमर बिन में कोई बच्चों रस्वा एक बच्चों रस्वा मुने थक बे अंगुल देखन कोई बच्चों शबाय देखन कोई बच्चों एक बार बोलें एक हदीसें देखा इमाम इस्माइल हक के बरसुई रहमतुल्लाह ले लेखे कोनो मार जुदे हदीस बुस्तो तलीशे चाहे तो तार जीवने शकाल संदा दुई बला से जोने कुराने पाठ दो नंबर रसूल्ला जा बोल सें एक नंबर चे बड़ा पुरुष का आस्ते कहन सुबह आस्ते कहन दो नंबर रसूल्ला की बोल सें जाने अरब बर अल्लाह के खुशी करे सुबह नल पर अमी कुराने रे आमियों बारे सुना थी अपना रे अल्लाह प्रशंसा करे अल्लाह रे खुशी करे दे हमारे क्या नहीं अल्लाह दो नंबर अल्लाह रसूल की बोल सें जाने وَبَلَى لَهُ بِكُلِّ قَدَمِ الْمَدِينَةً فِي الْجَنَّةِ دو جہلِ سردہ بیش شنب رحمت العالمین اللہ قسم کرے بولتے ہیں اللہ رب العالمین رسول اللہ مجھم دے جنہی دے سین مرجدی قرآن علم نوار جنو آخرت العالمین کسی آسے 
কোরআন যদি শিক্ষা করে হাক্কানি রব্বানি উলামায়ে কেরামদের কাছে আসে এক এক টাকা দেবেন বিনিময়ে আমার আল্লাহ ওই বান্দার জন্য বেহেশতের ভিতরে এক একটা শহর নির্মাণ করবে छात्र कुरान शिक्षक कुरान खेर कुरान गुलामर कुरान मोहब्बत धर्म शिक्षार्थी विश्वनबी मालिकारीवन कुरान पिछले का আমি এক আলমের কথা শুনছিলাম হুজুর সত্তর বছর বয়সে মারা গেছেন সত্তর বছর বয়সে বাংলাদেশে ওনার জীবনে তির ভিতরে আছে উনি জীবনে কোনোদিন বাজারে যায় নাই কোনোদিন কোনোদিন বাজারেও যায় নাই মানুষজন উনার নিজের ছেলের বিবাহের দিনে উনি যান নাই লোকজন বলছে যে হুজুর আপনার ছেলের বিবাহ আপনি না গেলে হয় হুজুর বলছে বাবা আমি এখান থেকে দোয়া করে দিলাম কারণ আমি ওখানে যে মানুষের সঙ্গে গল্প না করে আমি বসে বসে আল্লাহর কোরআন পড়ি কারণ আমার জীবদ্দশে আমি তেরোশো পঁচাশি বার কোরআন খতম করছি गर्व कर सकाले कर চার নম্বর রসুল্লা বলছেন কি জানেন এই ব্যক্তিটার জন্য আল্লাহ এই ব্যক্তির জন্য আসমান জমিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র আরস কুরসি লৌহ কলম মানব দানব গর্তের পিপিলিকা সমুদ্রের মাস चेयरमैन बसा रहमान चरित्रेर खूब संक्षेपे महा गुरुपूर्ण कैकटा कथा किस जब दीते सुरे फातेहर मध्य आया कयटा 
मानुष खुब संक्षेप मोहम्मद कथा बोलो आसमान क्या जमीन मेहरबानी सबाजिल्लाह सम्पर्क कथा गुरुपूर्ण अपन बोलार दरकार मुफस्सर लेखें अल्लाह पाक मोट नाम हलो तीन हजार समस्त खादेंट मस्जिद <laughs> बसारे 
এই নুরের তিলাম করে বৃহস্তবাসীরা আল্লাহর দিদারে ইলাহি দ্বারা ধন্য হবে বৃহস্তর ভিতরে সব থেকে বড় নিয়ামত হবে এই নিয়ামত এর থেকে বড় নিয়ামত আর কিছুই সমস্ত জান্নাতিরা যে ভিকারি হবে এই জান্নাতির যে ব্যক্তি ভিকারি বলতে জাহান্নামের আগুনে জ্বলছে কোটি কোটি বছর জ্বলার পরে সর্বশেষ হাদিসে আছে সর্বশেষ যে ব্যক্তিকে আল্লাহ বৃহস্পতি থেকে মাফ করে জান্নাত দেবে আমাদের মতো না উম্মাতে মোহাম্মদ না অতীত যুগের এমন একজন মানুষ শুধু একবার আল্লাহকে স্বীকার করছিল কোটি কোটি বছর জাহান নামে জ্বলছে রসুল্লা বলছেন আল্লাহ পাক জাহান নাম থেকে উঠানোর পরে এই ব্যক্তির যে জান্নাতটা দেবে এর জান্নাতের এরিয়াটা হবে পৃথিবী থেকে দশ গুণ বড় কয় গুণ আচ্ছা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী কি বাংলাদেশের মালিক এই আপনাদের এই কুড়িগ্রাম জেলারও মালিক পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ধনী বিল গেট জোকারবার মুকেশ আম্বানি এরাও কি কোন একটা থানার মালিক কোটি কোটি টাকার মালিক হইতে পারে কিন্তু একটা থানার মালিকও তো কেউ না বেহস্তের ভিতরে সব থেকে শেষ যে ব্যক্তি যাবে দোষকের আগুনে কোটি কোটি বছর জ্বলার পরে এই ব্যক্তির বাড়ির এরিয়া রসুল্লাহ বলছেন আল্লাহ কসম করে বলছি বাংলাদেশ না আপনারা কয়টা দেশ দেখছেন আল্লাহ তো আমাকে আটষট্টিটা রাস চালেন আমি পৃথিবীর পাঁচটা মহাদেশ এড়িয়েছি পৃথিবীর সাতটা মহাসাগরে আল্লাহ আমাকে দেখাইছে আল্লাহ রসুল্লাহ বলছেন এই ব্যক্তিটা সব থেকে শেষে জানলাম থেকে মাপ পেয়ে গেছে কতটুকু ইমান ছিল হাদিস আছে এক জানলা ইমান কতটুকু এক জানলা পরিমাণ ইমান তার অন্তরের মধ্যে একটুখানি ছিল এর রসিলাই শেষ মেস কোটি কোটি বছর করে মুক্তি পাইছে রসুলা বলছেন এই ব্যক্তির জান্নাতের বাড়ির এরিয়াটা হবে পৃথিবী থেকে দশ গুণ বড় খুশি হয়েছে মুসলমান হতে বিরাট ক্ষতি হয়েছে তো আপনাদের আমাদের ক্ষতি হয়েছে এই জন্য আমি বলি ক্ষতি তো হয় না একজন ভিকারি মুসলমানের দাম কোটি কোটি বিল গেটসের থেকেও বেশি যেরকম সোহান दुनिया दुई का जगह के एक तला बाड़ी बनाते बाबा जो टुक टुन सबड़ा कर दिए गए सूत्र तेजी কি ঠিক না কয়েকজন সন্তান নিজে জায়গা কিনে বাড়ি করছে সব তো বাবার দেওয়ার ঠিক না বেটে রসুল্লাহ বলছেন এই ব্যক্তির বাড়ির বিল্ডিং হবে সত্তর হাজার মহল সত্তর হাজার রাজপ্রাসাদ এই ব্যক্তির হবে প্রত্যেকটা প্রাসাদের ভিতরে তার ঘর থাকবে চল্লিশ হাজার করে বড় কপাল পুড়া ওই মুসলমান যারা নামাজ না পড়ে এখনো থাকে আল্লাহর পথে না থাকে কারণ আল্লাহ যে কি নিয়ামত তাদের জন্য সাজায় রাখছে আমি মরক্ক গিয়েছিলাম কয়েকবার মরক্ক এই মরক্কোর ভিতরে বাচ্চা হাসান বাচ্চা মরক্কোর বাচ্চা হাসান একটা মসজিদ করছে সাগরের মধ্যে দেখে আসছে নামাজ পড়ে আসছে সাগরের ভিতরে ভাসমান মসজিদ এই মসজিদটা বানাইতে আশি কোটি ডলার গেছে উনি একাই দিছেন কয় টাকা আশি টাকা আশি আশি হাজার আশি কোটি ডলার এক লক্ষ লোক একসঙ্গে জামাতে নামাজ করে সাগরের উপরে সমুদ্রের মধ্যে জেদ্দাতেও সাগরের ভিতরে একটা মসজিদ করছে সৌদি আরব মরক্কোর ভিতরে তো বাচ্চা হাসান একাই দিছেন আশি কোটি যার এক দান আশি কোটি ডলার এক ডলার সমান অষ্টআশি টাকা এক কোটি সমান অষ্টআশি কোটি বাংলাদেশের টাকা এরকম আশি কোটি ডলার দিয়ে একটা মসজিদ বানাইছে এই মসজিদটা যেদিন উদ্বোধন করেন মক্কা মদিনার ইমামকে নিয়ে গেছিলেন তো বাচ্চা হাসান ওখানে একটুখানি বক্তব্য দিছিলেন বলছেন আল্লাহ আমি তো কিছুই বানাইতে পারি নাই মালিক আল্লাহ তুমি যত বড় আল্লাহ তোমার শান অনুযায়ী আমি বানাইতে পারি নাই আল্লাহ তোমার একজন গোলাম হিসেবে 
আল্লাহ এই মসজিদটা আমি তোমাকে উপহার দিলাম বাবু তুমি আমার নাজাতের রসিলা করে দিও আল্লাহ তুমি আমাকে নাজাত এক লক্ষ লোক একসঙ্গে নামাজ পড়ে পৃথিবীর দ্বিতীয় মসজিদে নামাজ পড়লাম ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় আমার প্রোগ্রাম ছিল মসজিদে ইস্তেকলাল মসজিদের নাম কি মসজিদে ইস্তেকলাল জাকার্তায় সুহান আল্লাহ সুহান আল্লাহ সুহান আল্লাহ দেখো জুমা তো ফ্রাইডে তো আমি এখানে পাবো না তো এক কাজ করো শুক্রবারের দিন আমার টিকিট কাটো আমি সুরাবাইয়া থেকে ইন্দোনেশিয়া জাকার্তা রাজধানী এসে জুম্মার নামাজ পড়ে আবার বিকেলের ফ্লাইটে গিয়ে তোমাদের প্রোগ্রাম ধরো কারণ জুম্মার দিনই না আগমুল আনন্দ দেখা যাবে এই মসজিদে কেমন নামাজি হয় সুহান আল্লাহ আমি সকালের ফ্লাইটে গেলাম সুরাবাইয়া থেকে এক ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগে জাকার্তা পোস্টে জাকার্তা এয়ারপোর্টে পোস্টানোর পরে মসজিদে ওখানে গিয়ে আমি সকালে সোয়া নয়টায় পৌঁছেছি সকালের ফ্লাইটে আমি আসছি কয়টায় আমার নিয়ে যে আমি অন্যান্য মানুষদের আগে যে পসব আপনারা শুনলে অবাক হবেন আমি সোয়া নয়ডার মসজিদে গেটে পোষণের পরে গাড়ি পুলিশে আটকায় দিছে বলছে সামনে যাওয়া যাবে না গিয়ে দেখি অন্তত আরো দুইশো কাতারের পরে মসজিদের মূল এরিয়াই শুরু হয় আরো দুইশো কাতারের পরে মূল এরিয়াই শুরু হয় পরে নামাজের পরে ওখানকার খাদেমের সাথে কথা হলো বললো হুজুর গত রাত থেকেই এখানে এসে মানুষ অবস্থান করা শুরু করে শেষ সাত্রে তাহাজতের পর থেকে যাই নামাজ বিষয়ে লোক জায়গা দখল করা শুরু করে শেষ সাত্রে তাহাজত পরে লাইন দিয়ে জায়গা দখল করে আর খলিল রহমান নয়টার সময় এসে জায়গা পায় বললো পরে মনে মনে একটা লাল্লা এই সফরে তো পারলাম না পরের বার সফর করব বৃহস্পতিবারে ঢুকব ইন্দোনেশিয়ায় আর রাত এখানে কাটাবো ওই শেষাত্রে যায় না আমি পরে দুই মাস পরে আড়াই মাস পরে আবার সফর হলো মনে মনে পিলানো না মনে মনে তো একটা রাগ আরো এই গেছে ইমানি রাগ মনের ব্যথা হায়রে মসজিদের বারান্দায় ওই জায়গা পারলাম না এরিয়াতেও ঢুকতে পারলাম না জুম্মন নামাজটা পড়ে গেলাম পরের বার আসে ঈশান নামাজ পড়ে হোটেলে খেয়ে রাত বারোটার সময় গিয়ে তারপরে মসজিদের বেঁধে গেলাম এরপরে আমি তিন নম্বর লাইনে কয় নম্বর লাইনে পরে যিনি মূল গ্র্যান্ড ইমাম ওনাকে আমি একটা ইমেল করে রাখছিলাম ইমেল করে রাখছিলাম যে আমি এই মসজিদে নামাজ পড়ব আমার পরিচয় দিয়ে পরে উনি স্টেজে উঠার পরে মাইকে ঘোষণা দিয়েছেন এই ব্যক্তিকে খলিলুর রহমানকে পরে আমি হাত উঁচু করলাম পরে উনি নিয়ে পাশে আমাকে ওনার সামনে গিয়ে জায়গা দেখলেন তো মানুষের ভিতরে ইমানের কিছু আগ্রহ থাকা লাগে লাগে না আব্বা আমরা ইনশাল্লাহ রাখবো না রাখবো না রাখবো না রাখবো না শিক্ষা করে আমল করে আমার আল্লাহ সাত জাহান নামের আগুন থেকে তাকে চিরে চিরে মাফ করে
कसम कर क्यों रसुल्ला कसम कर बंदा विश्वास ही करते चाबेन विश्वास कर रसुल्ला बोलते आल्ला कसम कर शुभर मध्य एम एक सुरा आई सुरार मत दामी सुरा ना ताउराते ना जबुरे ना इंजिले कसम कर मुखस्त कर मानुष के दावत जबुरे डेमान दुनिया शेषरे गर दूध तो सामान्य है पानी मिसे दाओ माई ऐले के बोल से पानी मिसे दाओ आधा के जी एक के जी हमारे आटा कई बस 
মায়ের মেয়ের দুইজনের কথা শব্দ হবে না কথা হবে না বোঝাও না কিছু মা আর মেয়ের সঙ্গে এই কথা হচ্ছে মাই বলছে যে বাবা হজরত অমর কি করে জানবে মাই বলছে অমর মোদি নাই অমর কি করে জানবে তো মেয়ে বলছে মা অমর না দেখুক অমরের আল্লাহরে ফাঁকে দিবা কি করে সব হাবা মানসুর বলছে যে মা ওমর না দেখলো ওমরের আল্লাহকে ফাঁকে দিবা কেন হজরত ওমর কামে কামে শুনতেছে মা বলছে এটা তো কথা ঠিক বিপদে পড়ে ইচ্ছা করে ইচ্ছা করে না ইচ্ছা করে না বিপদে পড়ে তখন মেয়ে কানতেছেন বলছে মা না খেয়ে থাকবো আমরা মরে যাব না খেয়ে থাকবো তো মা জিনিসে ভেজাল দেব না জিনিসে ভেজাল বাংলাদেশে তো ভেজাল জিনিস নাই এই ভেজাল সবে আমেরিকায় আছে বাংলাদেশে নাই বাংলাদেশে আছে আছে বাংলাদেশের ভেজাল কেমন ঢাকার র্যাপ থ্রি আমার এক বন্ধু কর্নেল নুরান সাহেব ছিলেন র্যাপ থ্রি সিও ও বলছে প্যারাসিটামল ট্যাবলেট এই সিরাপ আছে না ছোট বাচ্চাদের জ্বরের পনেরো টাকা ষোলো টাকা দাম একটা নকল প্যারাসিটামল সিরাপের কোম্পানি আবিষ্কার করছিল ওই নকল প্যারাসিটামল সিরাপে পঁয়ষট্টি জন বাংলাদেশের শিশু মারা গেছিল পরে এটা নিয়ে পুলিশে তদন্ত করে ল্যাবে পরীক্ষা করে দেয় নকল প্যারাসিটামল পনেরো টাকা লাভের জন্য পঁয়ষট্টি জন আপনার নারী সিরা কলিজার টুকরা সন্তান মারা গেল ডাক্তারে পরে ওই ওষুধ ধরছিল বলছে যদি এই ওষুধ যদি বাজারে সাপ্লাই হয়ে যেত কয়েক লক্ষ মানুষ মারা যেত কয় টাকার জন্য পনেরো টাকার জন্য মানুষ ভেজাল দিয়ে জীবন মেরে ফেলাই দেয় সেই দেশের নাম সেই দেশের নাম আমি বলবো না আমি বললে দোষ আপনারও সেই দেশের নাম আমি একবার শুনছিলাম বলছে বিষ কেনে কয়েক লাখ মারার যাওয়ার লেগা রাগ করে এক ছেলে বাপের উপরে রাগ করে বিষ খাইছে তো বিষ খেয়ে ও মরে নাই বিষ খেয়ে কি তনু বলছে এই দেশে মরাও দোষ কারণ বিষেও বেজাল খালি মরে না বিষেও কি বেজাল বিষেও কি যাই হোক মাঝে একটু কথা বলে নিলাম আসলে সবকিছুতে ভেজাল আছে আছে না আছে না তো মেয়ের কথা শুনে হজরত তোমার বলছে হাই রে এই মেয়েটা কত ভালো হজরত তোমার আর কিছু বলে না অর্ধেক দুনিয়ার বাচ্চা বিয়াল্লিশ লক্ষ বর্গ মাইলের পেছি উনি মদিনা শরীফ চলে গেছেন মসজিদে নামাজ পড়ছেন হজরের পরে পুলিশ পাঠাইছে কি পাঠাইছে ওই অমুক কবিলায় গিয়ে অমুক বাড়ির মার মেয়েকে ধরে আমার কাছে হাজির করো মার মেয়েকে হাজির করা হয়েছে হজরত অমর বলছে এই মা বুরকা পড়া অবস্থায় পড়বে মা কাল রাত্রে মা মেয়ে কি আলাপ করতেছিল মাই মনে মনে বলে আল্লাহ ওহি তো রসুল্লাহর কাছে আসে ওহি কি অমরের কাছে আসা শুরু হয়েছে নাকি ওহি আসে কার কাছে নবীর কাছে তো ওদের অমরের কাছে ওকে কিতাবের মধ্যে আছে মাই বলছে ওদের অমর কে কি কথা বলছে ওই যে দুধে পানি দেওয়ার কথা দুধে বাংলাদেশে তো দুধে পানি দেয় না পরীক্ষা দেখে এক লোক বুড়া মানুষ স্বভাব খারাপ হলে বুড়ার জোয়ান কে অপরাধ করে 
তো ওই বুড়া মানুষটা দুধের বালতির ভিতরে পানি দিছে ম্যাজিস্ট্রেট তো বিসিএস ক্যাডারের যুবক মানুষ শিক্ষিত মানুষ ভদ্র মানুষ তো মিটারটা যখন দিছে দেখে পানি বলছে বাবা আপনি দুধে পানি দেন বাবা ও তো জানে না যে এটা ম্যাজিস্ট্রেট সিভিলে গেছে পুরুষ দূরে দাঁড়াস বলছে না ব্রাহ্ম মনে বলছে না আমি দুধে পানি দিই না गाड़ी तुलसे तक तो बुझसे मन कर लोक एवं सरकार लोक मेजिस्ट्रेट বাঙালি আমার করি যে একটু করে আব্বা যেন মনে কষ্ট নিচ্ছে কষ্ট হচ্ছে আব্বা কষ্ট হলে সংক্ষেপ করব আর আপনাদের কষ্ট না হলে কারণ এই কথা গোপনে আমি আর আমার মেয়ে ছাড়া আর কেউ মহিলা মনে মনে কে আল্লাহ কিরামন কাতিবন্ধ তো শোনে নাই ওমর কি করে শুনলাম আমার কোন সন্তান নাই একমাত্র মেয়ে আর এই বকরির দুধ দিয়ে আমার জীবন নির্বাহ হয় কোন ব্যক্তি যদি বিপদে পড়ে এই পরিমাণ চুরি করে যে তার জান বাঁচবে এটাও গুনা হয় না তাকে জানে এই জন্য হাদিসে আছে রসুলা বলছে চোরের হাত কাটার বিধান কিন্তু যদি বিপদগ্রস্ত চুরি করে সেখানে হাত কাটার বিধান না এই জন্য ইসলামের সাতশো বছরের ইতিহাসে মাত্র ছয় জন ব্যক্তির হাত কাটা হয়েছে কয়জন ছয় জন ব্যক্তির সাতশো বছরের ইতিহাস সুহানল্লাহ বলবে সুহানল্লাহ এই জন্য কেউ যদি বিপদে পড়ে মনে করেন এমন তার ক্ষুধার যন্ত্র নাই না বলে আর একজনের চুরি করে খাইছে রসুল্লাহ বলছেন এ চোরের দোষে দোষী হবে না বরং চই মহল্লা সবাই দোষী হবে একটা হলো বিপদগ্রস্ত হয়ে আর আর একটা হলো স্বভাবগত যে এটা হলো শাস্তি তার জন্য শাস্তি তার জন্য আল্লাহ পাকের এই তিন হাজার নাম আপনারা আজকে থেকে ইনশাল্লাহ পড়বেন সকালে উনিশ বার মাগরিবে উনিশ বার এই বিসমিল্লা পড়বেন তো ইনশাল্লাহ পড়বেন খলিল রহমানের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ আমার মাফ করে
আল্লাহ আপনাদের প্রতি আজকে খুশি হয়ে যাক আজকে শেষ দিন দ্বিতীয় দিন কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ পাক একটা পতাকা কায়েম করবেন বাংলাদেশের ম্যাপ আছে না নাই লন্ডনের ম্যাপ আছে আমেরিকার আছে জাতিসংঘের ম্যাপ আছে প্রত্যেকটা দলেরও এক একটা ফ্ল্যাগ থাকে থাকে না কিয়ামতের ময়দানে মুমিনদের জন্য একটা পতাকা আমার আল্লাহ তৈরি করবেন এই পতাকাটা হবে এক হাজার মাইল লম্বা ইমানের শিক্ষা কিসের শিক্ষা আল্লাহ রবুল আলমিন এই কোরআনের সুরাই ফাতেহার এলেম যদি কাউকে দেয় ইমাম হাসান বসরি রহমতুল্লাহ আলী যার উস্তাদ হলো একশো বিশ জন সাহাবি কয়জন তার প্রধান উস্তাদ হলো হজরত আলী হজরত হাসান বসরি বলেন আমি আলিব্বা হইতে মিনাল জিন্নাতে অন্যাস পর্যন্ত কোরআনের তফসির তিরিশ পাড়ার হজরত আলিফ থেকে শিখেছে উনি ব্যাখ্যা করছেন উনি হাদিস বর্ণনা করছেন যে আমি হজরত আলীর থেকে শুনেছি হজরত আলী বলছেন যে আল্লাহ পাক কসম করে বলছেন আমার কোন বান্দা যদি সুরাই পাতে হারে এলেন পেয়ে যায় সেজন্য এক শত চারখানা আসমানি কিতাব এলেন পেয়ে গেল হজরত অমর রাজি আল্লাহ মহিলাকে ডাকতে বলছে মা তোমার বিচার আছে মহিলা বলছে আমি মুমিন গুনা করছি বিচার করেন যা শাস্তি দেবেন মাথা পেতে নেব দুনিয়ায় শাস্তি হোক কিন্তু কবরের জন্য শাস্তি না আর আমরা মনে করি দুনিয়ায় মানুষের জিনিস লুণ্ঠন করে খাই দুনিয়ায় জন্য ধরা না পড়ি কবরে যা হয় তাই হবে কবরকে ভুয়া মনে করছেন আর দুনিয়াকে আসল মনে করছেন কিন্তু আসলে তো তা না দুনিয়া পার হয়ে যাবে কবরে পার হবে না কারোর ঋণ কাউকে গালি দেবেন না অহংকার করবেন না কারণ এক টাকা হক নষ্ট করবেন না রসুল্লাহ বলছেন এক টাকা কারোর হক নষ্ট করছেন কি আমাদের দিন সাতশো রাখাত কবুল নামাজ দিতে হবে একটা রোজা নষ্ট করছেন কয়টা এক রোজা তৌবা করেন নাই কাজা কাফারা দেন নাই তৌবা কাজা কাফারা করে দেবেন না লিখি আমাদের ময়দানে নয় লক্ষ বছর দোজকের আগুনের শাস্তি হবে আল্লাহ যদি মাপ না করে এক অক্টোবর দুই কোটি অষ্টআশি লক্ষ বছর আল্লাহ মাফ না করলে জাহান নামে জলে রাখবে কঠিন না সহজ দুনিয়ার জেলখানা দেখলে ভয় করে পুরুষ দেখলে ভয় করে আল্লাহর জেলখানা জাহান নামের কথা মনেও আসে না হজরত অমর বললেন মা তোমার বিচার আছে মহিলা বলে আমি মুমলি করেন হুজুর বিচার করে আমাকে পবিত্র করে দেন তবে শাস্তি যা হয় দুনিয়া হোক কবরের জন্য শাস্তি না মহিলা বলছে যা শাস্তি দেবেন তাই মানব হজরত তোমার বললেন মানবেন তো ওর দেখ দুনিয়ার বাচ্চা বিয়াল্লিশ লক্ষ বর্গ মাইলের প্রেসিডেন্ট 
তোমার শাস্তি হলো আমার সন্তান আব্দুল্লাহর সঙ্গে তোমার এই সতী মেয়েকে বিবাহ দিব আমি তো এই মেয়েকে দিয়ে আমার ঘরকে আলোচিত করব আমার ছেলে আব্দুল্লাহর বিবাহ আমি দিতে চাই মা তোমার কাছে ভিক্ষা চাই তোমার মেয়েকে আমার মেয়ে হিসেবে দান করো কালকে জুতা পালি সালার কথা বলছিলাম না স্বামী স্ত্রী স্ত্রী দুপুর বেলায় বুরকা পরে জোহরের নামাজ বাসায় থেকে নামাজ পড়ে বের হলি দেখি বৌমা চলে আসছে বুরকা পরে হাত মোজা পাও মোজা পরে আহারে আমার কাছে দেখে মানে আল্লাহ এ তো জান্নাতে ঘুরে দেয় রানী হবে দুই দিন পরে আমি তাকাই দেখি আর বলি এ কালো মানুষ এ এর জুতা পালিশ করা স্বামীর জন্য খাবার নিয়ে আসছে হায় রে এ তো সামান্য কয়েকদিন এর পরতে এ তো হুরদেরও রানী হবে जान्ला তাদেরকে বিবাহ দেওয়া হবে জান্নাতের হুরদের সাথে কম করে আপনিও পাবে নজর সারও পাবে সার এরকম থাকবে না ইউসুফ নবীর থেকে সৌন্দর্য হয়ে যাবে चरित्र मोहम्मद रसुल्ला সবথেকে মক্কায় যে বড় টাওয়ারটা মক্কা টাওয়ার বলা হয় যেটা হেরম শরীফের সামনে হুজুরের বাইশ তালায় একটা আতরের দোকান আছে আলহুদে ওখানে আমি দেখছি স্বর্ণের নেম প্লেটে লিখা আছে এক তুলা মেশকের দাম সৌদি আরবের পঁচাত্তর হাজার রিয়াল ওই দোকানটার নেম প্লেটটাই স্বর্ণ দিয়ে লিখা এক তুলার দাম কত পঁচাত্তর হাজার সৌদি রিয়াল বলতে পারেন হুজুর কেনে কারা আমাদের মতো ফকির নিরা কেনে যারা কেনে আল্লাহ তাদেরকে ওইরকম দিছে বড় বড় রাজা বাসার আমাদের কাছে স্বর্ণ দামি ওদের কাছে কোন बुक पर्तरह दुनिया लेखक সে আলহামরা প্রসাদ যেখানে মুসলমানরা সাতশো বছর ইসলামের উপরে কায়েম দায়েম ছিল 
এই কর্তবার ইমাম আল কুতুবি রহমতুল্লাহ আলাইহি কিতাবুল উজমা ইমাম রাগব ইসফাহানি আর ইমাম আল কুতুবি আতাস্ক আল উজমা কিতাবের মধ্যে লিখছেন যে বেহেশতের ভিতরে আল্লাহ যে হুর রাখছেন এর ভিতরে একটা হুরের নাম আছে লুবা কি নাম আমি মাঝে মধ্যে আমার ওয়াইফ কে লুবা বলে ডাকি মাঝে মধ্যে আমাদের বত্রিশ বছর দাম্পত্য জীবনের মধ্যে কোন কলহ অশান্তি নাই বত্রিশ বছর দাম্পত্য জীবন আমার আমার মনে হয় বত্রিশ দিনও যায় না আমি তো বলি যদি এক হাজার বছরও দিনে আমরা বাঁচি আমার মনে হবে একদিন গেছে সত্যিকার যারা মানুষ তাদের জীবন আল্লাহ এমনই সুখী করে আঙ্গুলের নোক এটা যদি দুনিয়ায় ফেলে দেয়া হয় তাহলে সারা পৃথিবী নূরের নূরান্ন আচ্ছা তার একটা নোক যদি এ হয় তাহলে পুরা হত্যার কি অবস্থা আল্লামা ইকবাল হুরদের নিয়ে একটা কবিতা বলছেন বলবো তুমি পরিত্যাগ করো স্ত্রী বাদে অন্য বেগানা নারীর কথা তুমি কই চাহনে তুমি চাহনে কিতাবের মধ্যে আছে হাদিসে পাকের মধ্যে আছে আপনারা এই বামন ব্যক্তিদেরকে কি বলেন যারা খুব শর্ট হয় এরকম ছোট কি বেটে বলেন খাটো বলেন বামন বলেন শর্ট বলেন বোন মানুষ একটা বুঝার জন্য একটা শব্দ পরে আর বলবেন না রসুল্লাহ মদিনার গ্রামের ভিতরে একবারই গরিব একজন এই সাইজের সাহাবি ছিলেন হাদিসে আছে আপনারা শোনেন না আজকে শোনেন এই সাহাবির নাম হলো হজরতে জুলাই বিব্রতি আল্লাহ ধরেখান মনে রাখবেন আজকে এই সাহাবি এই বেটে মানুষ ছিলেন কি নাম জুলাই বিব্রতি আল্লাহ এত কালো আর বেটে কিন্তু ইমান ছিল তার নুরে সবচেয়ে বড় ধনি একমাত্র আদরের দুলাল তাকে গিয়ে এই চিঠি দিবা আর বলবা আপনার আদরের পরমা সুন্দরী একমাত্র কন্যার সঙ্গে মোহাম্মদ রসুল্লাহ বিবাহের পেগাম পাঠাইছেন কিতাবের মধ্যে আসছে হজরত জুলাই বিপ গেলেন মাথার তাক আর চরিত্র যদি ভালো না হয় বাচ্চা হলে তার কোন মূল্য নাই জিরো রসুল শিক্ষা দিয়ে গেছে 
জুলাই বিপ গেছেন গিয়ে ওই কবিলার যে সবচেয়ে বড় ধনী ওকে বলা হয় হুরে মদিনা মদিনার সবচেয়ে সুন্দরী নারী যে বলছে এই সিটি রসুল্লাহ বলছেন আপনার মেয়ের সঙ্গে আমাকে বিবাহ দিতে বলছে মেয়ের মার সাথে একটু আলাপ করি মেয়ের মার সঙ্গে আলাপ করতে বলছে বলছে এই বামন ছেলে আর এই কালো আর কিছু না এর সঙ্গে আমার এই ধনী মেয়ের বিবাহ এটা কিভাবে সম্ভব সাহাবি অন্তে ফেরত চলে আসে লম্বা চড়া কথা হাদিসের কথা কষ্ট হচ্ছে ঘুম লাগছে কার কার ঘুম লাগছে সমস্ত নিয়ামতের অধিকারী আমাদেরকে বানা হজরত জুলাই বি ফেরত আসতেছেন এটা তো হবে না রসুল বলছেন কিতাবের মধ্যে লিখছে মেয়েটা যখন ওই জুলাই বিপ্রজি আল্লাহ ফেরত আসেন মেয়ে ডাক দিয়ে বলছেন বাবার স্বর্ণের চামিস নিয়ে আমি জন্মগ্রহণ করেছি জীবনের দুঃখ কি জিনিস কোনোদিন আমি পাই নাই মানুষে একটা কাপড় চাওয়া লাগে আপনি আমাকে দশ জোড়া কাপড় এনে দেন অভাব কি জিনিস ক্ষুদা কি জিনিস বাবা আমি কোনোদিন দেখি নাই কিন্তু বাবা আপনাকে আমি একটা কথা বলি আসমান জমিনের মালিক যে আল্লাহর বন্ধু মোহাম্মদ রসুল্লাহ আমার জীবনের সারা জীবন না খেয়ে থাকবো জঙ্গলে থাকবো জুপড়ায় থাকবো আমার জীবন যৌবনকে বিসর্জন করে দেবো বাবা কিন্তু মোহাম্মদ রসুল্লাহ কেন ফেরায় দিতে পারবো না আমি সারা জীবন না খেয়ে থাকবো সারা জীবন মানুষের কটু কথা শুনে বামনের বউ হয়ে আমি থাকবো জীবনের জীবন যৌবনের কোন পর্ব আমি করব না মৃত্যু পর্যন্ত আমি ঘরের ভিতরে স্বামীকে নিয়ে আমি কাটিয়ে দেব ও আমার বাবা আপনার কদমে পড়ে আমি আচার সাহায্য চাই বাবা আখরি জামাদার পেগম্বর মোহাম্মদ রসুল্লাহকে ফেরত দিয়েন না যদি নবীরে ফেরত দিয়ে দিই কি আমাদের ময়দানে ওই রসুলের হাতে সাফাতে পেয়ে কাউসার কেমন পারো যার হাতে সাফা জান্নাতের চাবি তার হাতে হাউজ কসার বাবা কেমন পাবো বাবার মন খুশি হয়ে গেল বাবা ডাক দিয়ে বলছে মা তুমি যদি পারো তাহলে আমার কোন আপত্তি নাই আমি ওটা চাই আমার রসুলকে খুশি করে আল্লাহ পৃথিবীর ভিতরে হাদিসের মধ্যে রসুল্লার সোয়া লক্ষ সাহাবি সোয়া লক্ষ সাহাবির ভিতরে একজন সাহাবি মাত্র এই বেটে ছিল যেই সাহাবির নাম হদরতে জুলাই বিপ রজি আল্লাহ মনে থাকবে তো ওয়াসকি খালের এই পারে রেখে যাবেন না অন্তরে যাবেন কোন পর্যন্ত নেবেন কবর পর্যন্ত খুদবা পড়ালেন আর রসুল্লাহ দোয়া করলেন আল্লাহ তুমি এই দম্পতিকে দুনিয়া ফেরাতে সর্বোত্তম নিয়ামত দাও যা তোমার রসুলের সম্মান রেখেছে আমি রসুল দোয়া করলাম দুনিয়া ফেরাতে তুমি তার সম্মান রেখে বিয়ে হয়ে গেল বিয়ে হয়ে গেল রসুল্লাহ কিছু হাদিয়া দিলেন টাকা দিলেন হজরত আবু বাকার কিছু টাকা দিলেন ওমর কিছু টাকা দিলেন উসমান কিছু টাকা দিলেন তলহা দুইশো জুবায়ের দুইশো রসুলের দেওয়া দেখে সাহাবা কেরম দিয়ে বলছেন জুলাই বিপ মদিনার বাজারে যাও মন ভরে তুমি তোমার বিবির জন্য তোমার জন্য বিবাহের গহনা শাড়ি এগুলা ক্রয় করে নিয়ে এসো নতুন জামাই হাদিয়া দেন না আরো গরিব মানুষ হজরতে জুলাই বি মন ভরা খুশি নিয়ে মদিনার বাজারে গেছেন কেনাকাটা করতে কিতাবের ভিতরে আছে হজরতের জুলাই বিপ 
বিবির জন্য কাপড় কিনলেন গহনা কিনলেন কত প্রকারের খাবার কিনলেন এমন সময় হজরত নবীজির মাথা শহীদ করেছে নবীজির চাচা হজরত হামজা কে টুকরা টুকরা করে কেটেছে দুনিয়ার মানুষ আমার নবী হত্যা হবে আমার নবী তীর ফুটবে আর আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে আরামের বিছানায় ঘুমিয়ে থাকবো ওরে জুলাই বিবে এটা হইতে পারে না নিজের মনে মনে বলতেছে নিজের মনে মনে কিছুক্ষণ বলতে লাগলেন রসুলাইবি নিজেকে নিজে বলতে চাই রে জুলাইবি দুনিয়ার শান্তি শান্তি না দুনিয়ার জীবন জীবন না দুনিয়ার স্ত্রীর পেশাব হয় পায়খানা হয় পিরিয়ড হয় আরো অনেক বিষয় আসায় রয়েছে কিন্তু বেহেস্তের হুরদের কিছুই হবে না এত সুন্দরই হবে বেহেস্তের হুর জুলাই বিব নিজের ডাক দিয়ে বললেন এ জুলাই বিব আজকে যদি নবীর প্রেমে দুনিয়ার স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারো আল্লাহ তো তোমাকে কবরের ভিতরে জান্নাতের হুর দেবে নিজের মনের সাথে বলা বলি করে এখন মন্দ্রে বুঝাইতে সক্ষম হয়েছে দুনিয়ার স্ত্রী চাই না জান্নাতের হুসাই মোহাম্মদ বিবাহের দিকে না ফুরে তিনি চলে গেলেন রণাঙ্গনে জিহাদের ময়দানে 
হজরতের জুলাই বিন যে তিনি যে ওখানে গিয়েছেন এইটা এখনো পর্যন্ত রসুল্লাহ জানেন না জিহাদ যখন শেষ হয়ে গেছে অনেক সাহাবায় কেরাম শহীদ হয়েছেন জুলাই বিবির খবর কেউ জানে না রসুল্লাহ বলেন সবাইকে একটু তলাশ করো কে কোথায় পড়ে আছে আমার জুলাই বিল না এখন বাসর ঘরে থাকার কথা আমার জুলাই বিলকে এখন বিবাহের বাজার করার জন্য পাঠিয়েছিলাম জুলাই বিল এইখানে কেমন করে এলো घरे थी कष्ट समस्त जन्मे घुरे समस्त जन्नते घुरे आल्ला के बोल से अल्लाह चोर पानी ते दी मुबारक भेजे जा কাঁধে <laughs> रक्त कारण शहीद है ना रक्त माखा अवस्था दफन कर लगे कुरीग्रामीण रंजित रसुल्ला 
আল্লাহর জান্নাত থেকে সত্তর হাজার ফেরস্তা আমি রসুল্লাহর সঙ্গে এই লাশকে নিয়ে জান্নাতের কবরে যা खबरदार खबरदार सारा जीवन कबर लाश नहीं तुम्हरा नाम जुलईबीबारे दाओ जीवन तो बुकर संगे कि भाई मारा गई बोन ब्रदार आपन जन जरा आत्मस्वन दुआ कर रसुल्लाश्ला बुकर जुलईबीबर नीचे <laughs> जमीन 
না ছিল চেহারা না ছিল কোন বিদ্যা বুদ্ধি শিক্ষা দুনিয়ার কোন মান সম্মান কিছুই ছিল না কিন্তু তার ভিতরে ছিল ইমান তার ভিতরে ছিল হুব্বে রসুল তার ভিতরে ছিল এসকে আল্লাহ তার ভিতরে ছিল এসকে রসুল তার ভিতরে ছিল ইমান আর আমার আল্লাহ বেহেস্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করে নাই प्रथम जे दिन तुम भावे शिक्षा टा जीवन नहीं जार दुनिया क्यों छो ना क्योंकि आल्ला इमान रसुल जो आल्ला इमान रसुल थे दुनिया परवा नाई कुरान्यागर